இந்த நடுவன் அரசாங்கம் வந்ததுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே பதினாலாம் தேதி வந்ததுல இருந்து நம் ரொம்ப திட்ட தெளிவாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகள் என்னன்னா மைனாரிட்டிஸ் அகேன்ஸ்ட் குறிப்பா மைனாரிட்டிஸ் தான் முஸ்லிம்ஸ்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் முஸ்லிம் அமைப்புகள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் முஸ்லிம் தலைவர்கள் இவர்களை தாக்கி இருக்கக்கூடிய வகையிலே தான் பயன்படுத்துறாங்கன்னா எங்களுடைய கருத்து சட்டத்தையே வெப்பன் ஆக்கிட்டாங்க அதான் நாங்க சொல்லுவோம் வெப்பனைசிங் தான் லோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு காலகட்டத்துல வந்து பெரிய அளவுல வந்து ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்தது தமிழ்நாட்டுல வந்து தனி தமிழ்நாடு வந்து ஒரு கோரிக்கையும் வைத்திருந்தார்கள் திமுக அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய திமுக திமுக சார்ந்த திராவிட அமைப்புகளும் தனி தமிழ்நாடா போகணும் அது தனி தமிழ்நாடு எப்படியா போகணும் தனியா இந்தியாவில தனியா போகணுமா எப்படியா போகணும் விமர்சனம் இருந்துச்சு பல வகையில சர்ச்சைகளும் இருந்துச்சு ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அரசியல் வழியில போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது தமிழ்நாட்டுல இத எப்படியா தடுக்கணும்ன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க தீவிரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் இல்லை இது ரொம்ப முக்கியம் புரியறது இது வந்து அன்லாஃபுல் சட்ட ரீதியாக சட்டத்துக்கு புறம்பான நடவடிக்கைகளை தடுப்பதற்காக கொண்டு வந்திருக்க ஒரு சட்டம் இது சாதாரண ஒரு சட்டமா தான் இந்த மாதிரியான சட்டங்கள் மூலமா தான் எண்பத்தி எட்டாயிரம் நபர்கள் பொய்யாக வீணாக தடால அரெஸ்ட் ஆயிட்டு சித்திரவதைக்கு உள்ளாகி உள்ள இருந்திருக்காங்க அதன் எதிர்த்து அதனை எதிர்த்து மக்கள் குரல் கொடுத்ததுனால தான் தடா வந்து கைவிடப்பட்டது அதே போன்ற பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து போட்டால போனாங்க அனைவரும் அதுல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து குற்றமே செய்யாத நபர்கள் அவர்களுடைய அரசியல் பணிகளுக்காக அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மூவ்மெண்ட் தலித் மூவ்மெண்ட் மற்ற மைனாரிட்டி மூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆனக்கு ஆட்களை பிடிச்சி ஜனநாயக முறைகேடு கொண்டு வருவதற்காகவே டிஸ்பாய் பண்ணாங்க இந்த சட்டங்களை இதே சட்டத்தை ஏன் திருப்பி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு விமர்சனம் எடுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இவ்வளவு மோசமான ஒரு சட்டம் ஜாமீனே கிடைக்காத ஒரு சட்டம் பொதுவாகவே ஆள் தூக்கி சட்டங்கள் சொல்லப்படக்கூடிய நிறைய சட்டங்கள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் சமீபத்துல அவங்க ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தாங்க தொடர்பாக அது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் பெடரலிசத்தை டிமைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க பேன் அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு கேள்வியை அவங்க எழுப்பியிருக்காங்க இத பத்திலாம் தான் நம்மளோட பேச நினைச்சிருக்காரு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அந்த அறிக்கையில நீங்க சொல்லியிருந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பேன் பண்றது அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கலான மூவா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பிட்டு இந்த பேன் மேல குறிப்பிட்ட அந்த பிஎஃப்ஐட பேன் மேல நீங்க அதோட கான்ஸ்டியூஷன் வேலிடிட்டி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஸ்டேட்டோடைய பவர்ஸ் அண்டர்மைன் பண்றதா சொல்லியிருக்கீங்க அந்த அறிக்கையில நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொல்லுங்க சென்ற மாதம் செப்டம்பர் மாதத்துல வந்து கடைசி வாரத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிஎஃப்ஐ அதனுடன் சார்ந்த ப்ராப்பர் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் அதனுடன் சார்ந்த மற்ற அமைப்புகள் மீதும் தடை விதிச்சிருந்தாங்க அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் பூபா அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்பு இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்த தடை வெளியிடப்பட்டது இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பல இடங்கள்ல பயங்கர பயத்து உருவாக்கக்கூடிய வகையில ரெய்ட்ஸ் எல்லாம் நாடுங்களும் ஒரு பதினோரு மாநிலத்துல நடத்தப்பட்டது நடுவன் அரசாங்கம் மூலமாக தங்களுடைய முழு பலத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் போர்ஸ் போன்ற பல அமைப்புகளும் கூட சேர்ந்து பிஎஃப்ஐ தலைவர்கள் வீடுகள் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் வாழ்ந்தாங்களோ வெறும் வீட்டுக்குள்ள ரெய்ட் பண்ணல அந்த அவங்க வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய சாலைகளோ இல்ல ரோடோ அங்க இருக்கக்கூடிய இடத்தையோ பெரிய அளவுல வந்து ஒரு மிலிட்டரி ஆபரேஷன் மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணி ரெய்ட் பண்ணி அவங்களை பிடிக்கக்கூடிய வகையில வந்து வெளிவந்தது இதெல்லாம் மனித உரிமை ஆர்வலர் மனித உரிமை அமைப்புடைய பார்வையில சட்டத்துக்கு புறம்பானது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்புக்கு மீறி இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் தேவையற்ற செயல் என்று எங்களுடைய கருத்துல இருந்ததுனால இதை பற்றி நாங்க ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு அந்த அறிக்கையில குறிப்பிட்டு நீங்க சொன்னீங்க வில்லிபிகேஷன் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்திருக்கீங்க இன்னுமே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடைன்றது இன்னும் அமல்லே இருக்கு இன்னும் நிறைய பகுதிகளில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு டிராவல் பண்ணி பாக்குறப்ப முஸ்லிம்ஸ் வாழக்கூடிய நிறைய பகுதிகளில் இன்னும் போலீஸ் போர்சஸ் இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இதையுமே உங்களுடைய அறிக்கையில நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் எங்க கருத்து என்னன்னா இந்த அமைப்பு வந்து இப்போ பல வருட காலமாக 
ஒரு மக்கள் இயக்கமாக செயல்பட்டு அந்த அமைப்புடைய செயல்பாடுகள் பத்தி நாம் பேச நாங்க முன் வரல ஆனா அந்த அமைப்பு எதுக்கு தடை செய்யணும் என்ற கேள்வி எழுப்போம் ரெண்டாவது இந்த அமைப்பு வந்து சிறுபான்மையினர் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது இந்த நடுவண் அரசாங்கம் வந்ததுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே பதினாலாம் தேதி வந்ததுல இருந்து நாம் ரொம்ப திட்ட தெளிவாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகள் என்னன்னா மைனாரிட்டிஸ் அகேன்ஸ்ட் குறிப்பா மைனாரிட்டிஸ் தான் பல மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க கிறிஸ்டின்ஸும் மைனாரிட்டிஸா இருக்காங்க மற்ற மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க அவங்கள இல்ல குறிப்பாக முஸ்லிம்ஸ்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் முஸ்லிம் அமைப்புகள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் முஸ்லிம் தலைவர்கள் இவர்களை தாக்கி இருக்கக்கூடிய வகையிலே தான் மத்திய அரசாங்கத்துடைய அவங்க சட்டத்தை இன்னைக்கு துஷ்பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய வகையில தான் பயன்படுத்துறாங்கன்னு எங்களுடைய கருத்து சட்டத்தையே வெப்பன் ஆக்கிட்டாங்க அதான் நாங்க சொல்லுவோம் வெப்பனைசிங் த லா சட்டத்தையே எப்படி ஒரு ஆயுதம் ஆக்க முடியும்ன்ற ஒரு வகையில தான் சட்டத்தை பயன்படுத்திருக்காங்க அதே அதுக்கு உதாரணம் ஒண்ணு யூஏபி ஏன்னா பயங்கரமான ஒரு சட்டம் இந்த யூஏபி ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழே ஒரு ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் பல வருடங்கள் உள்ள இருக்க வேண்டிய இருக்கும் நாங்க சமீபத்துல எங்களுடைய அறிக்கை கொண்டு வந்திருந்தோம் கன்விக்ஷன் ரேட் யூஏபி கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பர்சன்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மூணு பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க எழுபத்தி ஏழு பேரு அரசு ஆகப்பட்டு இருக்கக்கூடிய யூஏபி ல அரசு ஆகப்பட்டவர்கள் பல வருடங்களுக்கு பிறகு நிரபராதி என்று வெளிவிடப்படுறாங்க ஆனா பல வருடங்கள் உள்ள இருக்காங்க இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நீங்க நியாயம் கொடுக்க போறீங்க இந்த பின்னணியில தான் நான் எங்களுடைய பார்வையில இந்த பிஎஃப்ஏ உடைய பேன் வெறும் ஒரு பேன் மட்டுமல்ல இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆங்கிலத்தை ஸ்பெக்டக்கல் அப்படிமாங்க பயங்கர ஒரு பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய அச்சத்தை உருவாக்கக்கூடிய வகையில தான் இது செயல்பட்டு இருக்காங்க இது தேவையற்ற ஒரு விஷயம் தான் நாங்க கருதுறோம் வேன் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து நீங்க என்ன செயல்பாடுகள் சரியில்லைன்னு சொல்லுங்க அதெல்லாம் பண்ணாம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் காஷ்மீர்ல நடக்கூடிய மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் மாதிரி நிறைய ஆர்மி ஆட்கள் மாதிரி சிஆர்பிஎஃப் கொண்டு வந்து ரெண்டு ரோடு எல்லா முனைகளும் மூடி நடு ராத்திரியில வந்து நூத்து கணக்கான போலீஸ்காரங்க உள்ள போய் பல அமைப்புகளுடைய போலீஸ்காரங்க போய் அந்த வீட்டுக்குள்ள ரெய்டு பக்கத்துல முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆட்களுடைய வீட்டுகள் எல்லாம் போறது இதெல்லாம் வந்து பயத்தை உருவாக்கக்கூடியது ரெண்டாவது உங்களுக்கு இது மூலமாக ரெண்டு பாடம் கத்துக் கொடுக்கறது ஒன்று முஸ்லிம் மக்கள் முஸ்லிம் தலைவர்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் இதுதான் உங்களுக்கும் நடக்கும் நாளைக்கு அப்படின்ற பாடத்தை உருவாக்குது மற்ற ஆட்கள் மத்தியில இது ரொம்ப முக்கியம் புரிய இது என்னன்னா முஸ்லிம் அல்லாத ஒரு மனதுல ஏற்கனவே முஸ்லிம் மக்கள் தான் தீவிரவாதி முஸ்லிம் மக்கள் தான் வன்முறை செயல்கள் ஈடுபடுறாங்க முஸ்லிம் குறிப்பிட்ட அமைப்பு தீவிரவாதத்துல இறங்குறாங்கன்றது ஒண்ணு முஸ்லிம் மக்களே தீவிரவாதிகள் சொல்றது வேற இந்த அரசாங்கம் ரொம்ப திட்டவட்டமாக அரசாங்கம் மட்டுமல்ல இந்துத்வ சார்ந்த மற்ற அமைப்புகள் தொடர்ந்து எட்டு வருஷமா இருக்கக்கூடிய ப்ரொபகேண்டா என்னன்னா முஸ்லிம்ஸ் ஆர் டெரரிஸ்ட் முஸ்லிம்ஸ் ஆர் வைலண்ட் சம் முஸ்லிம் செக்ஷன்ஸ் ஆர் வைலண்ட் சொல்ல அனைத்து முஸ்லிம் மக்களும் வன்முறை ஈடுபடுவதற்கு ரொம்ப பின்தங்கிய ஆட்கள் இவங்க வந்து மூட நம்பிக்கை உடையவர்கள் இவர்கள் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அகென்ஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஆட்கள் ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கிட்டாங்க அந்த ஒரு இமேஜுக்கு இந்த ரைட்ஸ் ஒன் மோர் அடிஷன் அப்படின்னு நாங்க பார்த்தோம் அதை நாங்க சொன்னோம் இது முற்றிலும் இது அரசுல ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் அது சட்ட ரீதியாக எந்த வகையிலுமே இது செல்லாது ஆனா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் பர்பஸ் எலெக்ஷன் வரப்போகுதுன்னு ஒரு வருஷத்துல எலெக்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி முஸ்லிம்ஸ் டெமனைஸ் பண்ண முடியும் எப்படி முஸ்லிம்ஸ் ஒரு கிரிமினலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு நோக்க உள்நோக்கத்தோடு தான் இந்த பேனும் இந்த மாதிரியான ரெய்டும் நடந்திருக்கூடிய என்பதை எங்களுடைய அறிக்கையில நாங்க வெளியிட பொதுவாகவே வந்து இந்த என்ஐஏ சட்டம் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க அது அப்போதைக்கு ஹோம் மினிஸ்டரா இருக்கக்கூடிய சிதம்பரம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியும் சரி அப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல எடுத்துட்டு வந்தப்பையும் சரி இதுக்கு எதிராக நிறைய லெப்ட் பார்ட்டிஸுமே இது வந்து ஒரு ஆன்டி கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் நார்ம்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டான பல விஷயங்கள் இந்த என்ஐஏல இருக்கு ஆனால் அந்த நேரத்துல நடந்த பாம் பிளாஸ்ட் சீரியல் பாம் பிளாஸ்ட் தான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டம் எடுத்துட்டு வரதுக்கான ஒரு தேவை இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் அவர் கொடுக்குறாரு ஆனால் நீங்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து வெறுமனே அது வந்து ஒரு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை மட்டும்தான் அது பாதுகாக்கிறதுக்கு இருக்கா அப்படின்னா அதுல ஒரு பெரிய சந்தேகம் எழுந்திருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து
குறைய ஆரம்பிச்சதா வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இதை பத்தி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய பத்திரிகைகள் எழுதியிருந்தாங்க அவங்களுடைய அக்கௌண்டபிலிட்டி குறைஞ்சிருச்சு அவங்க ஒரு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காவே இல்ல அந்த அமைப்புன்ற மாதிரி பல்வேறு விமர்சனங்கள் வந்துச்சு நீங்களும் ஒரு டீடைலா ஒரு 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 ஸ்டடி கொண்டு வந்திருக்கதா சொன்னீங்க அதுலயும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு ரெண்டு மூணு விஷயத்த பண்ணோம் நாங்க சமீபத்தில் ஒரு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு முக்கிய ஸ்டடி யூஏபிஏ சட்டம் எப்படி துஷ்பிரயோகம் பண்ணியிருக்காங்கிறது பல ஒரு பல பேருக்கு தெரியும் பியூசிஎல் எந்த அமைப்புடைய தேசிய பொது செயலர் நான் செயல்பட்டிருக்கேனோ அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்டி டெரர் சட்டங்கள் தீவிரவாத எதிர்ப்பு சட்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் தடா என்ற சட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க பயங்கரவாத பயங்கரவாதம் இந்த டெரரிஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டிவ் கொண்டு வந்தாங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து அது கைவிடப்பட்டது அந்த கேம்பெயின்ல நானும் தனிப்பட்ட முறையிலையும் எங்க அமைப்பு ரொம்ப முன்னோடியாக நாங்க செயல்பட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து போட்டான்ற ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து பெரிய அளவுல துஷ்பயம் பண்ணிருக்கக்கூடிய விமர்சனத்துக்கு பின்னணியில தான் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் வந்து நாங்க இந்த சட்டத்தை நீக்கிடுறோம்னு ஒரு உறுதி கொடுத்து எலெக்ட் ஆயிட்டு வந்தாங்க அதன் பின்னணியில தான் வந்து தடா போட்டாவுடைய மோசமான அம்சங்களை வந்து யூஏபி என்ற பின்ன ஒரு முன்னாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டத்துல வந்து உள்கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் தீவிரவாத சட்டங்களுடைய பின்னணி வரலாறு அதுதான் நீங்க ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது தமிழ் நாட்டுல இருக்கக்கூடிய மக்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஊபா சட்டம்ன்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல நடுவண் அரசாங்கத்தால கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் இது ஏன் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் தமிழர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு காலகட்டத்துல வந்து பெரிய அளவுல வந்து ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்தது தமிழ்நாட்டுல வந்து தனி தமிழ்நாடா வேற வந்து ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருந்தார்கள் திமுக அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய திமுக திமுக சார்ந்த திராவிட அமைப்புகளும் தனி தமிழ்நாடா போகணும் அது தனி தமிழ்நாடு எப்படியா போகணும் தனியா இந்தியாவில தனியா போகணுமா எப்படியா போகணும்ன்ற விமர்சனம் இருந்துச்சு பல வகையில சர்ச்சைகளும் இருந்துச்சு ஆனா அந்த காலகட்டத்துல அரசியல் வழியில போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருந்தது தமிழ்நாட்டுல இத எப்படியா தடுக்கணும்ன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க தீவிரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் இல்லை இது ரொம்ப முக்கியம் புரியறது இது வந்து அன்லாஃபுல் சட்ட ரீதியாக சட்டத்துக்கு புறம்பான நடவடிக்கைகளை தடுப்பதற்காக கொண்டு வந்திருக்க ஒரு சட்டம் இது சாதாரண ஒரு சட்டமா தான் கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து கொண்டு வந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் பெரிய அளவுல பயன்படுத்தவே இல்லை இந்த சட்டத்தை நிறைய பேருக்கு தெரியும் தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் இருக்கட்டும் ஆனா செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இவங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி வரும்போது என்ன பண்ணாங்க செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல காலையில ஒரு சட்ட திட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்த போட்டா சட்ட போட்டா சட்டத்தை நாங்க பின் வாங்குறோம் சொல்லி அதை ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க மதியம் அதே அந்த சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கொடூரமான அம்சங்களை வைத்து கொண்டு ஊப்பா என்று வேற ஒரு காரணத்துக்காக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கிரிமினல் சட்டத்துல அதனுடைய முக்கியமான அம்சங்களை புகுத்து ஒரு புதிய வடிவத்தை கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நாங்களா இப்ப எதிர்த்தோம் இந்த மாதிரியான சட்டங்கள் மூலமா தான் எண்பத்தி எட்டாயிரம் நபர்கள் பொய்யாக வீணாக தடால அரெஸ்ட் ஆயிட்டு சித்திரவதைக்கு உள்ளாகி உள்ள இருந்திருக்காங்க அதன் எதிர்த்து அதனை எதிர்த்து மக்கள் குரல் கொடுத்ததுனாலதான் தடா வந்து கைவிடப்பட்டது அதே போன்ற பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து போட்டால போனாங்க அனைவரும் அதுல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து குற்றமே செய்யாத நபர்கள் அவர்களுடைய அரசியல் பணிகளுக்காக அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மூவ்மெண்ட் தலித் மூவ்மெண்ட் மற்ற மைனாரிட்டி மூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆட்களை பிடிச்சு ஜனநாயகத்தை முறைக்கேடு கொண்டு வருவதற்காகவே துஷ்பயம் பண்ணாங்க இந்த சட்டங்களை இதே சட்டத்தை ஏன் திருப்பி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு விமர்சனம் எடுத்துனோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல தீவிரசியல் போன்ற அமைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல பாம்பேல நடந்த பெரிய அந்த தீவிரவாத அட்டாக்கின் பின்னணியில தான் பெரிய முக்கியமான சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க யூஐபிஎல்ல ரெண்டு முக்கியமான அம்சம் ஒன்னு பெயில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சந்தர்ப்பத்துல பெயில் கொடுக்கலாம் கொடுக்க கொடுக்கூடாது சட்டத்தை ரொம்ப மோசமான ஒரு வடிவத்துல காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கொண்டு வந்தாங்க பாச்சி தம்பம் தான் கொண்டு வந்தாங்க அதுலதான் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து கிரைமா பேசி ஒரு ஒரு நபர் மீது குற்றச்சாட்டு போட்டா அவர் மேல இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுக்கு பின்னணியில ப்ரூஃ
கூடவே நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி அப்படின்ற ஒரு தனி ஒரு ஏஜென்சி கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடியது பாம்பேல நடந்திருக்கக்கூடிய படுகொலைக்கு பின்னடியில தீவிரவாத படுகொலைக்கு பின்னடியில கொண்டு வந்திருக்க சட்ட திருத்தம் நாங்க அப்பவும் இதை எதிர்த்தோம் இதை செயல் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நடுவீட்லதான் நடந்துச்சு மக்கா மசூத் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு ஜெய்ப்பூர்ல பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு பல இடங்கள்ல பிளாஸ்ட் அந்த பிளாஸ்ட்ல யார் பங்கேற்றாங்கன்னா அப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இந்து பண்டமெண்டலிஸ்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதையே இந்துத்துவ அமைப்புகள் எல்லாம் எதிர்த்தாங்க எப்படி நீங்க எங்க எங்களெல்லாம் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு நாங்க என்ன அப்ப மனித உரிமை அமைப்புகள் என்ன சொன்னாங்க எப்படி ரெண்டுமே மோசம் இந்துத்துவா தீவிரவாதம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் இந்து தீவிரவாதம் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்துத்துவ அரசியல் கொள்கையை சார்ந்த நபர்கள் அமைப்புகள் அது மீது வன்முறை ஈடுபாடு ஈடுபட்டாங்கன்னா அதை நம்ம அது கண்டனம் தெரிவிக்கணும் அதே மாதிரி அது இந்துத்துவ தீவிரவாதிகளை இந்து தீவிரவாதின்னு சொன்னா அனைத்து இந்து மக்களும் தீவிரவாதம் என்ற ஒரு பொய்யான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிடும் ஒரு உணர்வு உருவாக்கும் அது தவறு அதே மாதிரி முஸ்லிம் தீவிரவாதம் சொல்றதும் தவறு சில முஸ்லீம் இளைஞர்கள் சில முஸ்லீம் அமைப்புகள் தீவிரவாதத்துக்கு இறங்கிருக்கலாம் அது சட்ட ரீதியாக நீங்க ஆக்ஷன் எடுத்து கோர்ட் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணட்டும் ஆனா அதுக்காக நீங்க முஸ்லிம் மக்களே தீவிரவாதம் சொல்றது தவறு இதை அடிப்படையாக ஆக்கிதான் என்ஐஏ கொண்டு வரும்போது நாங்க அதை எதிர்த்தோம் நீங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பவர் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் குடுத்துட்டீங்கன்னா நடுவண் அரசாங்கத்திலிருந்து நீங்க குடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக துஷ்பயம் பண்ணுவாங்க வேற வழியே இல்லை அப்படிதான் துஷ்பயம்னா செய்ய செய்யக்கூடிய வகையில இருக்கும் அப்படின்னு தான் எங்களுடைய கோரிக்கை ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜான்வரில என்ஐ ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு காலகட்டம் வரைக்கும் எந்த எத்தனை கேஸ் வந்து யூஏபிஏ யூபிஏ யூஏபிஏ யூபிஏ மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில வந்திருக்கூடிய கேசஸும் அதே நேரத்தில் இவருடைய பீரியட்ல நரேந்திர மோடி ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறமா இதை நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணோம் மொத்தமா முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு கேசஸ்ல பார்க்கும் பொழுது எண்பது சதவிகிதம் கேசஸ் வந்து மோடி அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமா மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் நாங்க எங்களுடைய ஸ்டடி அப்ப முடிஞ்சது அந்த காலகட்டத்துல அந்த வரைக்கும் முன்னு மொத்தமா என்ஐஏ பரிசீலனை செய்யக்கூடிய கேசஸ்ல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கேஸ்ல இருபது பர்சன்ட் தான் மன்மோகன் சிங் பீரியட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆன கேசஸ் ஆனா நரேந்திர மோடி ஆட்சி இந்த எட்டு வருஷ காலகட்டத்துல எண்பது பர்சன்ட் கேசஸ் இந்த ஆட்சியில தான் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இதை வேற வகையிலும் பார்க்கணும்னு நாங்க பார்த்தோம் எங்க ஸ்டடி ரிப்போர்ட் கொண்டு வந்திருக்கு பியூசிஎல் டாட் ஓஆர்ஜி வெப்சைட்ல போய் நீங்க யாரும் பார்க்கலாம் இல்ல அங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க வேற விதத்துல என்ன பார்த்தோம்னா சரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அஞ்சு வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருந்து ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எட்டு வருஷம் ஆகுது அதனால நம்பர் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை எதிர்நோக்கி நாங்க வேற ஒரு ரேஷியோ பார்த்தோம் சரி இத்தனை வருஷம் இங்க அஞ்சு வருஷம் அங்க எட்டு வருஷம் அப்படின்னா கூட பர் இயர் எத்தனை கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க அது ஒரு இண்டெக்ஸா பாக்கலான்னு பார்க்கும்போது மன்மோகன் சிங் உடைய யூபிஏ பீரியட்ல ஒரு வருஷத்துக்கு என்ஐஏ எடுத்திருக்கக்கூடிய கேசஸ் மொத்தமா பதிமூணு பர் இயர் கேசஸ் ஆனா அதே இது மோடி அரசாங்கம் என்டிஏ பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு கேஸ் மூணு மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இது என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா நமக்கு ஆக்டிவிஸ்ட் லாயர்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லக்கூடியது இந்த கா இது நரேந்திர மோடி ஆட்சி இப்ப இருக்கக்கூடிய என்டிஏ பீரியட்ல தான் யூஏபிஏ நிறைய துஷ்பயம் பண்ண யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நிறைய பேர் மேல பண்ணிருக்காங்க பீமா குறைகம் கேஸ் நீங்க சொன்னீங்க டெல்லியில இருந்து இருக்கக்கூடிய வன்முறை கேசஸ் இது டெல்லி ரயட்னு சொல்றது தவறு ரைட்னா ரெண்டு குரூப் மோதல் இருக்கு ரைட்டுமாங்க டெல்லியில நடந்தது ரைட்டு கிடையாது டெல்லியில நடந்தது வந்து முஸ்லீம் அமைப்புகள் முஸ்லீம் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் இந்துத்துவா நான் தெளிவா சொல்றேன் இந்துத்துவா சார்ந்த அரசியல் அமைப்புகள் தாக்கினார்கள் போலீஸின் உதவி உதவியுடன் அதை ரைட்னு சொல்றது தவறு ஆக்சுவலா இட்ஸ் அ கம்யூனல் கிளாஷ் கம்ப்ளீட் ஒரு ஒரு கம்யூனலி ஓரியன்டட் வன்முறை தான் நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான கேசஸ் இருக்கு நிறைய கேசஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு அகையில நாங்க இது வேற விதத்துல பார்க்கும்போது இப்ப பிகர் இருக்கு புள்ளி விவரம் தெளிவா இருக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த கடந்த எட்டு வருஷத்துல யூஏபிஏ வெப்பனா ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி இருக்காங்க மனித உரிமை அமைப்புகள் மனித உரிமை குரல் எழுப்பவர்கள் ஜனநாயக அமைப்பு எடுத்திருக்கக்கூடிய நபர்கள்
அதே போன்று மற்ற ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்கதான் பீமா கோரிகா அவங்க சப்போர்ட் வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சுதா நம்ம சுதா பாரதிராஜ் பிஓசியோட சார்ந்த அவங்க ட்ரேட் யூனியன் லாயர் இது மூலமாக என்ன சொல்ல விரும்புறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்க உரிமை குரல் எழுப்பினா இல்ல அரசாங்கத்திடம் கேள்வி எழுப்பினா ஜனநாயக ரீதியா செயல்பட்டிருந்தால் என்ன அபாயம் வரும் அதுக்கு உதாரணம் எடுத்துக்காட்டாதான் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய ஆட்களை அரசு பண்ணி விட போகுது இதுதான் நம்ம வந்து புரியத்துக்கிறோம் அவசியம் இப்ப என்ஐஏ உடைய வழக்குகளை வேற ஒரு விதத்துக்கு நாங்க பார்க்கலாம் ஏன் என்ஐஏ ரொம்ப மோசமான சட்டம் சிதம்பரம் வந்து இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரும்போது கூட நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி லெப்ட் மூவ்மெண்ட் சார்ந்த எம்பிஸ் எல்லாம் கேள்வி எழுப்பினாங்க இது நீங்க கண்டிப்பா துஷ்பயம் பண்ணுவீங்க இது வந்து நம்ம நடுவன் அரசாங்கம் வந்து பெடரல் சிஸ்டத்தையே நீங்க ஒரு பாதிப்பு உள்ளாக்கிட்டு கொண்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சிதம்பரம் ஒண்ணு பார்லிமெண்ட்ல ஒரு உறுதி கொடுக்கிறாரு இல்ல இல்ல தீவிரவாதம் போன்ற ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு செயலை வந்து தடுப்பதற்காக தான் இது கொண்டு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் தான் நாங்க பயன்படுத்துவோம் சாதாரண கேஸ் நாங்க பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்திருந்தாரு அப்போ ஒரு வகையில நீங்க பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல புள்ளி விவரத்தை பார்க்கும்போது பெரிய அளவுல அவங்க பயன்படுத்தல அவங்க பயன்படுத்த நாங்க விமர்சனம் பண்றோம் என்ஐஏக்கு ஒரு பயங்கரமான பவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சட்டத்துல என்னன்னா நடுவன் அரசாங்க அடிப்படையில ஹோம் மினிஸ்டர் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அடியில தான் என்ஐஏ இருக்கு டைரக்டா ஹோம் மினிஸ்டருக்கு தான் அவங்க கண் ரிப்போர்ட் பண்றாங்க அவங்க எப்ப வேணும்னாலும் எப்ப தோணினாலும் எந்த ஒரு வழக்கும் தாங்களாவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இது வேற ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சிபிஐ இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் சிபிஐக்கு பவர் கொடுக்கறது வந்து டெல் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் ஒரு சட்டம் டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் பவர்ஸ் ஆக்ட்ல ஸ்பெஷல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் அடியில சிபிஐ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அடியில வருது மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அடியில தான் அதுவும் ஒரு போலீஸ் அமைப்பு அவர் ஸ்பெஷல் போலீஸ் அவரு அவங்க அந்த சிபிஐ வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்துக்கு அவங்க எஃப்ஐஆர் போடணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேட்கணும் நாங்க வந்து எங்க கவனத்துக்கு இந்த மாதிரியான கேஸ் வந்திருக்கு இது வெறும் உங்க மாநில தழுவிய ஒரு விஷயம் இங்க நடந்திருக்க ஒரு விஷயம் அனைத்து இந்தியா பாதிக்கக்கூடியது இல்ல மற்ற மாநிலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நிலைமை பாதிக்க ஆகியால நாங்க எடுத்துக்கலாம்னு எங்களுடைய கருத்துக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கன்சல்ட் பண்ணணும்னு அந்த சட்டத்துல எழுதப்பட்ட கன்சல்ட்டுக்கு அப்புறமா கன்சல்ட் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒப்புதல் கொடுக்கணும் சரி நீங்க எடுத்து நீங்க செயல்படுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பர்ட் ஆட்கள் இருக்காங்க நேஷனல் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் ஏஜென்சி நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஆகியால சிபிஐ வந்து ஒரு கேஸ விசாரணைக்கு எடுத்துக்கணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கன்சல்டேஷனோட இருக்கணும் கன்சல்டோட இருக்கணும் அது அடி அண்டர்லைன் பண்ணணும் அல்லது ஹை கோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட்ஸ் வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்கும் சிபிஐ பாரு இது ரெண்டு வகையில தான் சிபிஐக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஆனால் என்ஐஏ சட்டத்துக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்போது வேண்டாலும் தனக்கு வேண்டிய நேரத்தில் கேஸை தாங்களாவே எடுத்துக்கலாம் வித்வுட் இன்டர்வென்ஷனே இல்லைங்க கன்சல்டேஷன் கன்சல்டேஷனா தேவை ரொம்ப முக்கிய ஒரு புரியும் ரெண்டாவது ஸ்டேட் போலீஸ் வந்து ஒரு விசாரணை நடத்திருக்கிற நேரத்துல நடுவன் அரசாங்கம் எப்ப வேணாலும் புகுந்து இது எங்களுக்கு என்ஐஏ சட்டத்தை கீழே இருக்கக்கூடிய சில குற்றங்கள் இருக்கு அந்த குற்றங்கள் அடங்கி இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் நாங்க எடுத்துட்டு போறோம்னு தாங்களாவே எடுத்துக்கலாம் அதை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதிர்க்க முடியாது இந்த ரெண்டு வகையிலும் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் பீமா கோரிக்காம் கேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பூனா போலீஸ் தான் இந்த விசாரணையை நடத்திருந்தாங்க பீமா கோரிகாங் கேஸ் எல்லாரையும் அரசு பண்ணதுன்னா அவங்க தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆனா அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மக பட்னவிஸ் கவர்மெண்ட் பிஜேபி சார்ந்த பட்னவிஸோடைய கவர்மெண்ட் விழுந்து சிவசேனாவுடைய மகா விகாஸ் ஆகாடியோடைய கவர்மெண்ட் வரும்போது ஓவர் நைட் என்ன பண்ணாங்க இப்போ அவங்களுடைய அரசாங்கம் இல்லாத பட்சத்துல என்ஐஏ யாரையுமே கன்சல்ட் பண்ணாம திடீர்னு ஒரு நாள் அடுத்த நாள் வந்து இந்த பீமா கோரியா கேஸ் நாங்க தான் விசாரணை பண்ண போறோம் என்ஐ கிட்ட எடுத்து போயிட்டாங்க இது ஒரு உதாரணம் எப்படி நடுவன் அரசாங்கம் எப்ப வேணாலும் எந்த கேஸ்ல எடுத்து புகுந்து அந்த ஷெட்யூல்டு ஒஃபென்சஸ்ல அந்த ஒஃபென்சஸ் இருந்ததுன்னா நாங்களா எடுத்துக்கலான்ற ஒரு ஒரு இது தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கூடிய ஒரு கேஸ் மதுரையில ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுல வந்து ஒரு முஸ்லீம் இளைஞர் வந்து ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த்துக்கு சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக்ல வெளியிட்டு போடுறாரு என
ஒப்புதல்கிட்ட <laughs> 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 இந்த என்ஐஏ சட்டமே நீக்கணும்னு தான் எங்களுடைய எங்களுடைய ஒரு ஒரு டிமாண்டா இருந்துருக்கு இல்ல இவங்க கிட்ட அந்த அளவுக்கு வந்து கட்டமைப்பு இருக்குங்களா ஏனா வந்து கிட்டத்தட்ட 800 ஆபீசர்ஸ் தான் இருக்குறதா வந்து சில புள்ளி விவரங்கள் சொல்றாங்க பிளஸ் இதுல போகக்கூடிய போலீஸ்லாம் வந்து டெபுடேஷன்ல போறவங்க தான் தே ஆர் நாட் ட்ரெய்ன்ட் அப்படிங்கற மாதிரியான விமர்சனங்களுமே வந்து என்ஐஏ மேல இருக்குது யுஏபிஏ கேसेसல இந்த இருக்கக்கூடிய வகையில என்ன கன்விக்ஷன் ரேட் நம்ம பார்க்க ரொம்ப அவசியம் கூடவே நேரத்திலே சொன்னது போல யூஏபி கேஸ் யூஏபின்னு ஒரு சட்டத்தை சட்டம் மூலமா அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டாங்கன்னா ஜாமீன் கிடைக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் நிறைய வழக்குகள் அஞ்சு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு உள்ள இருந்துட்டு ஜாமீன் கிடைக்காம கடைசியாக விசாரணை நடந்த அப்புறமா ட்ரையல் நடந்த அப்புறமா ட்ரையல் கோர்ட் சொல்றாங்க உங்க மேல எந்த வகையான எவிடன்ஸும் இல்லை அதனால அவங்கள வந்து நாங்க வந்து நிரப்பிடாதுன்னு சொல்லி உங்களை அட்மிட் பண்ணிடுறோம்னு இருக்கக்கூடிய நிறைய கேசஸ் இருக்கு அந்த வகையில பார்க்கும்போது ரெண்டு புள்ளி வரும் பொதுமக்கள் தெரியறதுக்கு ரொம்ப அவசியம் ஒன்னு வந்து பொதுவாக எல்லாரும் சொல்வார்கள் இது வந்து பெயில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அரசாங்கம் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து லோக்சபால கொடுத்திருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரப்படி பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஜாமீன் கொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளை பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா பதினேழு பர்சன்ட் கேசஸ்ல தான் ஜாமீன் கொடுத்ததா சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த மூணு வருட காலத்துல எண்பத்தி ஆறு சதவீத ஆட்கள் வந்து இன்னும் ஜாமீன் எல்லாமே உள்ள இருக்காங்க ஒரு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி இருநூத்தி இருபத்தி மூணு பேருக்கு தான் ஜாமீன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி எண்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் தான் ஜாமீன் ஒரே ஒரு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு ஜாமீன் கிடைச்சதாக புள்ளி விவரம் அரசாங்கம் வந்து என்சி நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ மூலமா கொடுத்தாங்க அது முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அதை கொஞ்சம் உள்ள போய் நாங்க பார்த்தா அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரெஜிஸ்டர் ஆன கேசுல முன்னூத்தி எட்டு நபர்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரெஸ்ட் பண்ணதா சொல்ல முன்னூத்தி எட்டு பேரை தமிழ்நாடுல யூஏபி அரெஸ்ட் ஆயிட்டு முன்னூத்தி எட்டு பேருக்கும் ஜாமீன் கிடைச்சதா சொல்லியிருக்காங்க உண்மையா இல்லையானது தெரியல சரியா ஆனா அவங்க ரிப்போர்ட் பிரகாரம் என்னோட ரிப்போர்ட் இல்ல அவங்க ரிப்போர்ட் முன்னூத்தி எட்டு பேர் வந்து தமிழ்நாட்டுல அரெஸ்ட் பண்ணதாகவும் முன்னூத்தி எட்டு பேரும் ஜாமீன் விடுதலை ஒரே வருஷத்துல விடுதலைன்றது வந்து வரலாற்று ஒரு செயல் அது ஒரு சின்ன நியூஸ் அது ரிப்போர்ட் ஆகும் இல்ல ஒண்ணுமே ஆகல இது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் எண்பது பர்சன்டுக்கு மேல மக்கள் உள்ள போனா ஜாமீன் கிடைக்காதது அப்படி சொல்லி அவங்களுடைய புள்ளி விவரம் சொல்லும் போது இந்த சட்டம் ஏன் இருக்கணும் இந்த கொடுமையான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து இருக்கக்கூடிய ஆட்களை தேவையா அப்படின்ற கேள்வி வருது நிறைய பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து டீ கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க வீட்டுல வந்து இடம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப வந்து நான் ஒவ்வொரு நபர் எங்க வீட்டுக்கு வராது தெரிஞ்சு வந்து ரெண்டு நாள் இது வச்சுக்கோங்க சென்னையை பாக்குறதுக்கு வரான்னு சொன்னா வச்சுப்போம் நம்ம இது இயல்பு மனித இயல்பு இது நமக்கு ஒண்ணுமே தெரிஞ்சிருக்காது அவங்க யார் யாரு என்ன எதுக்காக அப்படின்ட்டு ஆனா அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இருக்கும்போது அந்த நபர்கள் வந்து ஹார்பரிங் போட்டு யூஏபி போட்டு உள்ள போட்டுவாங்க அரசாங்கம் லோக்சபால கொடுத்திருக்கக்கூடிய விவரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரைக்கும் தான் பிகர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து நீங்க சொன்னது மாதிரி கரெக்டா பிடிச்சிங்க நீங்க எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒரு பேரு அரெஸ்ட் ஆயிட்டு ஜெயில இருக்காங்க யூஏபி கேஸ் பத்திரம் எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒரு பேர் இப்ப கவர்மெண்ட் பிகர் பிரகாரம் எண்பது பர்சன்ட் பேருக்கு தான் ஜாமீன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இதுல எத்தனை பேர் உள்ள இருப்பாங்க நாலாயிரத்தி எட்நூறு பேரு உள்ள இருக்காங்க ஜாமீன் இல்லாம மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் அவர்களுடைய உரிமை என்ன ஆகுது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க நிரபராதி உங்க மேல கேசே இல்லைன்னு வெளியில வந்துட்டாங்க அவங்களுடைய மனநிலை என்ன பெரும்பாலும் இளைஞர் ஒரு நபரை பொய்யாக அரெஸ்ட் பண்றது ஒண்ணு ஆனா அந்த நபர் மாத்திரம் பாதிக்கப்படுறது இல்ல அவருடைய குடும்பம் பாதிக்கும் அவங்க பசங்க குழந்தைங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டியே கிரிமினலைஸ் ஆயிடுது அதனால ஒரு நபர் வந்து பொய் அரெஸ்ட் ஆனது ஒரு நபருடைய பிரச்சனை இல்ல அந்த நபரை சார்ந்த குடும்பமும் அந்த குடும்பம் சார்ந்த சமுதாயமும் அனைத்தும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலம் இத்தனை வருஷம் உள்ள போயிட்டா அவங்களுக்கு ஜாமீன் எடுக்கிறதுல இருந்து செலவு பண்றதுல இருந்து யார் இதுக்கு திருப்பி காம்பன்சேஷன் கொடுக்க போறாங்க இதை பத்தி யாருமே கேட்கறது இல்ல இப்ப அவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷனுக்கு எதுவுமே இல்ல இப்ப அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்னா ஒண்ணுமே பண்ணாம என் உள்ள போட்டு வச்சுட்டாங்க நான் பாதிக்கப்பட்டேன் என்னுடைய
அப்படின்னா பொதுவா எனக்கு வரும் இதுலயும் நீங்க முஸ்லீமா இருந்து நீங்க தலித்தா இருந்துட்டீங்கன்னா அதோட மாட மோசம் ஏன்னா அவங்க நிலைமை அவ்வளவு மோசம் பெரிய அளவுல வந்து பெரும்பாலான ஆட்கள் வந்து எதுவுமே செய்யாம ஆட்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ இதே இதே விஷயத்த எட்டாயிரத்தி சொச்சம் ஆட்கள் அரெஸ்ட் ஆயிருக்காங்க இதுல வேற ஒரு கோணத்துல பார்ப்போம் யூஏபி உடைய கன்விக்ஷன் ரேட் ஒரு வழக்கு முடிஞ்ச பிறகு எத்தனை பேர் அந்த வழக்குல வந்து யூஏபி சட்டத்துக்கு கீழே இவங்க தான் குற்றம் செய்திருக்கார்கள் என்று கோர்ட்டால் நிரூபணம் செய்த பிறகு அவர்கள் அந்த தீர்மானம் எடுத்து அவர்களை வந்து தண்டனை கொடுக்குறாங்க சொல்லக்கூடியது கன்விக்ஷன் ரேட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையில பண்ணலாம் அரசாங்கம் ஒண்ணு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா கன்விக்ஷன் ரேட் பை கேஸ் அப்படிமாங்க கன்விக்ஷன் ரேட் பை கேஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிகர் வந்து இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் அஞ்சு ஏழு பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க ப்ளீ பார்கெனிங்ல அஞ்சு வருஷம் இருந்துட்டேன் நீ வந்து நீ குற்றம் பண்ணிட்டேன்னு நீ ஒத்துக்க குற்றம் பண்ணிட்டு ஒத்துக்கிட்டேன்னா நீ எத்தனை வருஷம் உள்ள இருக்கியோ உனக்கு அந்த தண்டனை கொடுத்து நீ விட்டுறேன் அப்படின்னு இதை ப்ளீ பார்க்கணும் இது இந்தியாவில கிடையாது இந்த இது ஆனா நிறைய ட்ரையல் கோர்ட் நடக்கிறதா தான் எங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தியும் அனுபவம் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள் என்ன செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரியான செய்யும் போது ரெண்டு விஷயம் ஆயிடுது ஒன்னு கன்விக்ஷன் வந்துருது கேஸ் கன்விக்ஷன் ஆயிடுது அப்போ கன்விக்ஷன் ரேட் அதிகமாயிடுது இதை வந்து இப்ப நீங்க எங்களுடைய ஸ்டடியில அடுத்த லெக்ல இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேஸ் எடுத்து அந்த கேஸ் என்ன நடந்தது இந்த மாதிரியான கன்விக்ஷன் ஆக்கள் உண்மையிலே கன்விக்ஷனா ப்ளீ பார்கேன் இதை பத்தி புள்ளி வரமே இல்ல இந்தியா ஆனா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்க்கு நாங்க இந்த ஸ்டடி மூலமா கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இதே கன்விக்ஷன் ரேட்டை வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல பாக்கணும் நூறு பேர் அரெஸ்ட் ஆயிருந்து நூறு பேர் அரெஸ்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா நூறு பேர்ல எத்தனை பேர் வந்து கன்விக்ட் ஆகும் அது வந்து மோர் அக்யூரேட் கணக்கு கன்விக்ஷன் ரேட்டு அப்படி பார்க்கும்போது யூஏபி சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஏழுத்தி ஒரு பேர் அரெஸ்ட் ஆயிருக்கிறதாக நடுவன் அரசாங்கம் வந்து லோக்சபால கொடுக்கக்கூடிய புள்ளி விவரம் பிரகாரம் மொத்தமா எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒரு பேர் அரசு ஆனதுல இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் கன்விக்ட் ஆயிருக்காங்க இத பொதுமக்கள் எடுத்துக்கணும் இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் ஆட்கள் தான் விசாரணை விசாரணை நீதிமன்றம் விசாரணை நீதிமன்றம் மூலமா ட்ரயல் ட்ரயல் நடந்து நடக்கிறதுக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் டெரரிஸ்ட் கேஸ் சாதாரண கேஸ் இல்ல ஸ்பெஷல் கோர்ட்ல நடக்கக்கூடியது ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் கூடியது ஒரு பெரிய பந்தாவா நடக்கூடிய ஒரு ஒரு இந்த வழக்குகள்ல எழுபத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஆனா மூணு வருஷத்துல இருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் குஜராத்ல ஒரு கேஸ் இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அக்சப்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஆவரேஜ் ஏஜ் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் தான் இவ்வளவு மோசமான ஒரு சட்டம் ஜாமீனே கிடைக்காத ஒரு சட்டம் ரெண்டு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் தான் கன்விக்ஷன் டேட் கொடுத்த சட்டம் நமக்கு தேவையான இதெல்லாம் தீவிரவாதத்தை தடுப்பதற்கு ஸ்பெஷல் சட்டம் தேவைன்றதுக்காக தான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க போலீஸ்க்கு எல்லாம் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் கொடுத்தாங்க ட்ரையல் நடக்கும் போது கூட சாட்சிகளோட பெயர் சொல்லாம சாட்சிகளை பார்க்காம திரை போட்டு இருக்கக்கூடிய வகையில தான் நிறைய ட்ரையல் கோர்ட்ல விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு யாருமே தெரியாம நீங்க எப்படி நீங்க குறுக்கு விசாரணை பண்ணுவீங்க வெறும் நம்பர் இருக்கும் எந்த ஊர் எந்த இடம் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான ஒரு 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 மனநிலை உருவாக்கிடுறாங்க பயங்கரமான ஒரு ஒரு கேஸ் அப்படின்னு அப்படி இந்த இந்த பின்னணியில்தான் பியூசியில் நாங்க ஒரு மற்ற அமைப்புகளோட சேர்ந்து ஒரு குரல் எழுதியிருக்கோம் இது தேவையா எப்படி தடாவது துஷ்பயம் பண்ணாங்களோ அதே போல போட்டாவது துஷ்பயம் பண்ணாங்க இப்போ யூஐபி எல்லாம் துஷ்பயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்ச உலகம் இந்த எட்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒரு பேருந்து இந்த அஞ்சு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயத்த மட்டும்தான் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு அப்புறமா எத்தனை நபர்கள் இருக்குதான் தெரியாது இந்த இந்த புள்ளி விவரத்திலேயே நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு அனுபவ ரீதியான வகையில சத்தீஸ்கர்ல ஜார்க்கண்ட்ல மகாராஷ்டிரால கர்நாடகால தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல முன்னூத்தி எட்டு பேர் யாருன்னு கேட்டுட்டே இருப்போம் பல பல வருடம் மாதங்களாக என்ன இங்க புரிய மாட்டேங்குது எங்க இருந்து முன்னூத்தி எட்டு பேர் வந்திருக்காங்க இந்த வகையில பார்க்கும்போது இந்த பிகர் வந்து ஒரு மினிமம் பிகர் தான் எங்களுக்கு தோணுது எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒரு பேருன்றது மினிமம் பிகர் தான் உண்மையான பிகர் டபுள் மடங்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல என்ன ஒரு 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 கேள்விக்குரிய ஒரு விஷயம்னா ரொம்ப பிரபலமான பீமா கோரேகாம் கேஸ் மாதிரியான கேஸ் தான் வெளி வருது சாதாரண பாமர மக்கள் ஆதிவாசி மக்கள் அஹ் இளைஞர்கள் அஹ் பெ
நீக்கணும் அகல நாங்க அமைப்புகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த விவரங்களை பொதுமக்கள் எடுத்துப்போம் எப்படி பயங்கரமான ஒரு இந்த சட்டம் இருக்கவே கூடாது இது நீக்கினால்தான் ஜனநாயகம் இருக்க முடியும் வேற விதத்தை பார்க்கணும் ஜனநாயகம் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இதை போன்ற சட்டம் நடுவர் அரசாங்கத்திடமோ போலீஸ் கிட்டையும் இந்த மாதிரியான சட்டம் கொடுப்பது ரொம்ப ரொம்ப அபாயம் எந்த வகையான அக்கௌண்டபிலிட்டி கிடையாது இது வெறும் பிஎஃப்ஐன்றது இல்லை எந்த ஒரு ஜனநாயக அமைப்பும் மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய அமைப்பும் இனியும் தடை இருக்கக்கூடாது இந்த சட்டத்துக்கு மற்ற மற்ற சட்டங்களையும் தடை செய்ய அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க அந்த தடை செல்லாது இருக்கக்கூடாது ஜனநாயக ரீதி ஜனநாயகமா நம்ம சொல்லக்கூடிய வெற்றினையில ஜனநாயக ரீதியாக தான் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை வந்து ஜனநாயகத்துக்குள்ள அதை கொண்டு வரணுமே ஒழிய இதை போன்ற தடை கொண்டு வர்றது வந்து சட்டத்துக்கு மட்டும் செல்லாதது இல்லை ஜனநாயகத்துக்கும் புறமான ஒரு விஷயம் எங்களுடைய கருத்து நிச்சயமா சார் எங்களோட இணைஞ்சு நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ஐயோட வரலாறு யூ யூஏபியோட வரலாறு ஒரு டீடைல்டான ஒரு ஸ்டடிய வந்து இவ்வளவு சீக்கிரத்துல நீங்க சொன்னதுன்றது வந்து நிச்சயமா பலருக்குமே உதவும் இந்த மாதிரியான அரஸ்டுகளையும் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளையும் இன்னும் கிரிட்டிக்கலா பாக்குறதுக்கான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோட இணைஞ்சு இந்த மாதிரியான தகவல்கள் பகிர்ந்திருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி